。你没看出来，这三份棋谱是一个时间同时下的？回去等消息吧。每天面对一大波人问来问去的，太可怜了。这将来一定会成为最厉害的棋手。我一定要努力当上职业棋手。<笑>无论结果如何，你现在做的选择就是最有意义的决定。我时光什么时候走过来？红光，时光，这是你迈出的第一步。欢迎你来到这个。只要是比赛，就得赢。我有点下不动了。你马上过去一个地方，我绝对不会放弃追上你。我会让他看看什么叫做望尘莫及。杨乐，你这局下的不太好啊！你看看潇潇这布局多花心思啊！我故意让着他的。呵呵，那咱俩再下一局。下棋，认真一点，别老心不在焉的。怎么了？白胜四分之一子，难怪时光这么郁闷，毕竟到现在他一局都没赢。是我输了。说实话，真的假的？废话，哪个大侠行走江湖不得挂点彩呀、啊？这都是我的战绩。那这么着，你还是正面着陆。嗯，爸，这样吧，怎么这么快就回来了？哎，你跟我去看比赛去吧。什么比赛？新出乱赛啊。什么是新出乱赛？就是刚定上段的棋手要和几大高手过过招。算是一种传承吧，小光，我想去，我想去。这比赛咱们能进去吗？别人不行，但你是我红少侠的人，大门全开。不知道能不能遇见于笑阳、啊？他也会去吧？我都不知道。这这这这这什么地儿啊？这这还得坐船过来？你懂个屁呀、啊！啊，这叫仪式感。<笑>我第一次知道棋院里还有这种地儿，这简直别有洞天呢！这才哪到哪儿啊？咱还没到站呢，还没到。不知道是桑阳老师令他感到紧张，还是因为对局安排在幽玄骑士的原因？他今天表现啊不太好。是啊，桑阳老师刚下完棋的时候跟刚睡醒一样，可实在是有点余亮输了，什么余亮啊？今天是王冲和桑原齐生的对局，那你不早说啊？你也没问我呀。你净弄这乌龙。哎，来都来了，别错过这么大好机会呀！什么好机会？王冲，这么快呢？哎呦，我这还说一睹你的风采呢，你这这结束了呢？怎么的？以后还得好好练棋啊！啊，我祝福你，祝福你别成为史上最水的职业棋手。可我拿耗子多管闲事儿。太累。走吧，带你去一个更厉害的地方。哪儿啊？去你知道。咱们随便进来没关系吗？当然有关系。这个。
就是赫赫有名的幽玄骑士，这是所有骑手梦寐以求的下棋圣地。对了啊，一会儿你进去别吓唬老彭。这里下一局棋，我是不是就能成为职业棋手了？想的还挺多你。拍饼儿。丁特赛也在这下吗？小了吧？当然不是了，这是举行重要比赛的地方，像天元啊、奇胜啊、霸王啊等头衔战。啊，那那王虫怎么就能在这下棋了呢？不知道了吧？这就是新出的例行赛的用意，就是为了鼓励新人早日踏入这个房间，来与顶尖的棋手对决。只有在这下过棋的人，才叫做真正的走进职业棋手的大门。哎，你要是能在这第二次下棋的话，您就登堂入会了。我怎么没感觉到你说的神秘气息呀、啊？哎呀，可能您离职业棋手还差了那么点儿感觉。说的是不是楚阳？我说，注意，注意，说呀！哎，你就看见外面过过个人影。我就说嘛，你怎么说个楚莹啊？但是我跟你说啊，楚莹啊，就是在那个围台上走了。哎，这儿啊，没排名第一，你知道就没有意思。走走走走走走，这怎么没意思？我跟你说，你越说外边有人呢，我还以为咱们偷东西怎么办？气死你都赔不起。我跟你说啊，我们明年我一定要在这下棋，都在这下。你看看是不是有人好久没有这种感觉了，真想在这里对局啊！赵老师，先恭喜您成功卫冕了天元。哎呀，不提了，不提了，都是些虚名罢了。嗯，听说您接受了这次的新初段赛，不知道前几天您盟下弟子王冲初段和桑原齐胜那盘棋，您是怎么看的呢？这新初段赛本身就是鼓励性质的比赛，是给新人一些提醒和指导。我看反而是桑老太过于认真了吧？那您和于小阳之子于亮那盘棋是肯定会手下留情的吧？我之前一直关注着余亮的各种赛事，确实是个潜力非凡的新人。那我就主动收他半目，好让这位天之骄子保护好他的名声。你看这样怎么样？<笑>我们当然还是更希望您和余亮之间能有一盘更精彩的对局的。哎呀，这精彩不精彩，我可保证不了。但至于看在于小阳的面子上，不会让他的儿子啊输得太难看。还说看到于老师的面子上，主动的输半目
，我看他就害怕你赢了他。这种比赛，确实从来没有兴趣段会赢的。可明明就他的学生实力不行，还非得拉你出去说那些假惺惺的话，真够虚伪的。等明天他们就知道了，你可不是一般的兴趣段。不管对手是谁，我都会全力以赴应战的。我看你最近挺有斗志啊，但是还是要注意休息。一会儿我捎你回家吧。我想再下一会儿。秦梅姐，你先走吧。你这样，于老师会担心的。他更会担心的是，我输掉了比赛，给他丢人。两位，啊，咱们在开赛之前啊，先拍张照留个念吧。行啊，<笑>就在这儿啊，什么姿势啊？呃，咱们就以祈愿大门为背景吧。至于表情姿势什么的，随意一点就好了。哦，嘿，要不这样，哼，这显得亲密一点，怎么样、哎？我想这就不用了，毕竟您是前辈。要不这样吧。两位就互相聊几句，我们呢就拍个赛前互动吧。云亮，嗯，讲两句吧。今天我会全力以赴的，还请您多多指教。哎呀，我也得请你多多指教。你啊，千万别害怕我这个天元的头衔。既然成了职业棋手，大家就没有上下之分了。啊，如果你心存畏惧。是不可能战胜对手的<笑>，你呀、啊、就把我当做普通的棋手就行了啊<笑>！我也是这样想的。你是第一次来这里吧？你爸爸可是这里的常客啊。哎，他没让你帮忙当个记录员什么的吗？哎呀，我手下的弟子在这里当记录员不下四五次了吧？前辈，如果不是来这里下棋的话，就算住在优选集市，又有什么用呢？时间到，比赛采用中国围棋竞赛规则，白方。倒贴三有四分之三子，那就试试你的棋艺，是不是比你的嘴还硬？记者十分钟后退场，请多指教。咱俩回来再复盘吧。前一段你帮我收拾一下啊，还没下完呢。今天余亮新出段赛，你怎么又不早说？没跟你说吗？没有啊。哎，行行，我不等你了。哎，火火，快，我跟你一起。啊，快快快！虽然之前给小梁对过四次局，但是还没有看过他和别人对局呢。而且今天的对手是天元，上次的新出完赛也没能看成。哎，你别走，小光，反正你也快输了，不然我来替你下了。不需要一刻钟就能结束，你看如何？哎呀，你就自己下。那你快点儿。哎，孙云老，今年新书站在名单上怎么没你啊？我去年没盯上，可惜吧？你说，就差那么一丁点儿，但凡在这儿盯上了呀，今天在这儿下的就是他了。那你今年一定要盯上啊！行，我肯定努力。快快找找地儿坐吧，来，坐坐坐坐。哎，围棋又不是干体力活，那么努力干嘛呀？得动脑，是吧，陈队长？也不全是吧。有的人呢是既不努力又是猪脑子，哎，他就靠狗屎运。你说，行了行了，随他啊，随他什么呀？要不是某人搞鬼，你早定上了。行了行了，别说了，专心看比赛。哎，赵天元居然使出了连扳。
这可不是对新初段的下法啊！看来赵天元已经全力以赴了。哎，差两子，差两子。对，我输了。哎，输了，输了，输了。哎，师傅，我还想请教一下，我在这里防守不对吗？为什么？一直是被你们攻击的。咱们回来再补还不是，我是有点事儿，别急着走。我给你们说说这盘棋。不是，班老师，咱回回来的时候行吗？我我着急去看新中大赛。看棋重要还是复盘重要？肯定是复盘重要。来，我真的真的真的真的很想看比赛。干嘛呢？下棋特别小心，卢渊，你是怎么看啊？小亮这次是来势汹汹啊，那是因为我师傅已经倒贴子了。再说了，你余亮下的杂乱无章，他就是这么稳妥的下，很正常啊。哎呦，快看看，这这这这耳朵怎么红了呀？王冲，你快看看你师傅呀，都被余亮这这逼的都都耳赤了，我都替你担心呢。新闻出了大标题了，这一下。我上个厕所去。哎，别呀，这是在看会儿多精彩。你怎么猜了？没没结束吧？没有。哎，怎么在这儿看？不在棋室吗？这是观战室，那是对棋室。什么不懂？这局黑棋下的挺有攻击性的。那可不。没看刚才余亮都把赵天元逼得都耳赤了。行，赶上了就行。余亮之黑，赵天元之白。黑棋除了可以先下，同时还可以得到三又四分之三子的倒贴子。为什么倒贴子啊？哪那么多话呀？毕竟都是大师嘛，要不多没劲呢。我跟你说，这也就是余亮这样的王冲的话，这贴多少也没用。坦白来说，即使这样，新初段也绝不轻松。但是还好，像赵天元这样的顶尖棋手，应该不会全力应战，所以他们双方还可以较量一下。你的意思是余亮有可能会赢？只要他保持现在的优势，嗯，我看胜出的几率很大。嗯，小飞，余亮怎么不守住他的下方啊？什么情况啊？啊，这稳手有可能就赢了呀。哎，他是已经想好了胜利的棋形了吗？怎么还能这么下呀？想让这局的胜算还不到五成，那还这样下？如果说有什么比胜负更重要的话，那就是他想让你看到他的最强实力。你的意思是，他在向我宣战？太天真了吧！你以为我会跟你下在这里吗？我不会上当的。你想先下在这里，先手便宜我，然后补这块黑棋。你以为坐在你面前是什么人呢、啊？这样我们就平手了。赵天元终于出手反击了，我看这盘棋啊，魏峰的高下就要结束了。能和天元下成这样啊，已经很厉害了。不可能，他进攻性这么强，怎么可能把棋局就这么草草结束了？绝不可能。哎，时光，你特别了解余亮吗？没有。不行，黑
黑棋会被吃掉的。你看，还是我了解余亮吧。余亮最后这几手也是殊死一搏呀。不输了。宁为玉碎，不为瓦全。我看，余亮跟咱也没什么不一样。你对阵赵明峰的时候，敢这么下吗？谢冷已经下得很出色了。嗯、明年啊，咱一定要在这下棋。哎，谁了啊？去不去看复盘？今天我就先不去了，啊，正好时光也不去了啊，我也不去了，陪你走。哎，我一会儿还有事儿，我先走了，不跟你们一起回到场了啊。走吧。没什么可说的，只是赢了一个新出段而已。<笑>那您觉得余亮出段今天表现怎么样？江老师，您就说几句呗。余亮出段，今天棋艺改往日风格，似乎十分的激进，是什么让你做了这个改变呢？如果你不做出改变，就会被别人追上。我还想继续进步和提高。这说起来啊，你能迷上围棋。也多亏了小亮，而他呢，曾经以为你的棋很厉害，现在又怕你追赶上他。但就在你们这一追一赶之间，两个人都已经相牵了。说呢，这么大人了，这么笨，过来呀，还得我找你去。行了，我还没碰着你呢，你吓唬人呢、嗯。我说你俩干嘛呢？哎，成心的吧你？<笑>不是，他吓我一跳，<笑>给抹药掉沟里了又。我说胡哥，你怎么总是这么不注意呀、啊？上个月掉沟里了，大侠嘛，行侠仗义。哎，就别说了，我看你这小脑小脑萎缩。喂，妈。哎，对，挺好的。喂，我说明天去职业队报道，能听清吗？喂，大哥，大哥，你换个手机行不行？哎，就你每回给家里打电话，一句话都说不利索。还没我爷给我那小灵通老使呢，等发了工资再说吧。你明天不就去签合同吗？你签了合同，你不就有工资了吗？买个手机，你说多大点事儿？你说，我还不知道能有多少呢。再说，我刚把兼职辞了。要是没工资，兄弟，我这个月可真喝西北风了。您都签了职业队了，您那钱能少得了？不是职业棋手也能进职业队吗？啊，不过情况很少见。去年啊，他不也没定上段吗？但人就看上了呀！哎呦，恭喜恭喜恭喜！咱择日不如撞日，咱俩现在就陪他买手机去，啊？行啊，进了职业都要我新气象嘛，反正明儿就发钱了，不差这几天。别犹豫了，走吧，走吧，走走走吧，走。随便看看啊，小伙，这都是我们店的最新的。哎，这个这个这个这这个最新款的，来来来，看看，哎，还挺好看的，不错啊。有点贵，太贵了，不好意思。哎，你
那这个行不行？一千二百八，我跟你说，这手机我去年就想要，没想到被我爷爷拿部小灵通骗了，我感觉。看他机器啊，这小手感。哎，谁老板，明天我们能不能跟你一起去支科一队看看呀？别说，咱还真没看过职业技术训练。哎，行啊，但是、哎、没问题，没问题。我还什么都没说呢，只要你答应我们，什么要求都满足。嗯。好，职业队签早训，咱们可能五点半就起床，行吗？就这样。好，我给你拿个新的。行。什么不行？行。哎呀，哎呀呀呀呀！哎呀，还挺大的，啊。晚上去办公室，找经理。你俩在训练室门口等我。好，我们就在这等你啊！加油！好。要不然回宿舍等，困死。出啥呢？这大早晨来都来了，对不对？你不得好好看看这里边，接收一下熏陶。哎呦，行了，行了就行。去去去去。小沈啊，我们再三考虑。觉得签一个还没定段的业余棋手，风险还是比较大，所以不好意思啊。哦，我忘了提前通知你，哎呀，害你白跑一趟啊。没事。啊，等等等，你明年那个定上段，我们还是很欢迎你加入的。谢谢你，没事没事。还在吃饭呢，那时候，在休息呢，这专业呀。看看了吧？啊，对了，我能问您一下，咱们队里今天签了哪位职业棋手吗？你看，不是王通吗？哦，这人你应该也认识，呃，之前也是你们到场的，王冲，初段。这个还给人讲棋呢，你看那小脸样儿啊！我跟你说啊，他要跟谁俩一对，指不定后边怎么使坏。那可不行、啊，谁也不能气发了。一会儿到他来，他问吧。问问问问。哎，阿龙，快快，走吧。不是你们队怎么还有这种？对呀，平常有他呀。怎么招进来的？这都是。别说了，走吧。走啥呀？进去训练呀？你害怕他呀？我俩在，你怕他干啥？进去，快点！他没签我，签王成了。你俩先回去吧，我找个地儿自己静静。谁了啊？结果出来了，王同仁输了。怎么可能呢？那个李晓之前从来没有赢过王冲。我也不知道。哎，是不是把我说怎么样？是不是就是？哎呦，走啊，吃点去啊，等你们啊。我怎么觉得不对呀、啊？他输了棋能这么开心？就算他输了，他也能定断。是，但那能影响你积分，你知道吗？我得赶紧找老师好好把这事儿查查。他俩肯定有猫腻。别，要是我实力够的话，谁能阻拦我呢？我走了，拜拜。拜拜。哎，李经理，我实在不好意思，我之前说时间有冲突，但是现在已经解决了。您看。我可不可以继续回来工作、啊？我们已经招到人了。上次你非说要走，我也劝过你。现在人家刚来上班，我总不能辞退别人吧？啊，谢谢您了
你说沈阳到底去哪儿了？要不再给他打个电话？我打呢，明天接。那你说还能去哪儿呢？估计找工作去了。哎呀，都怪我！你说我没在村上他买什么手机呀？我，他怎么不管家里要钱？他家里本来就让他试一年，啊，他一练就练了四年，为了不让家里有负担呢，学费都让自己挣。下周一，死活期考试。所有人吗？一组。哎呦，我去！一组。哎呦，那真是一回来就要人命。老板，我来退货。退货？发票带了。你这手机啊，退也行啊，只能是按半价给你退，原价退不了。这可是我昨天才买的。我知道你昨天才买的，你这一来一回的，到我这这手机就成二手货了。你让我卖谁去啊？到底退不退？退。哎，等等，能让我最后打个电话吗？打吧。喂，妈。哎，一朗。哎，今天签约了吗？对，签约了，有工资，而且比赛赢了还有奖金呢。哎呦，那就好。哎，你手机修好了？嗯。今天听你说话还挺清楚的。对，刚修好。你放心吧。哎，哎，那就好。嗯。要注意身体啊。拜拜。让给你拿钱去。喝点咖啡吧。谢谢。对了，大老师说下周一要做死活题考试，你要记得啊。死活题？嗯。什么时候的事儿？昨天晚上，最近对局你怎么总不来啊？你到底干什么去了呀？我有事儿真是又轻松，什么活？陪老板下指导棋呀！他们可都是围棋爱好者。我跟你虽然下的一般，但就爱讨教这职业棋手。到时候你就说你自己是职业棋手，可我不是职业棋手。对不起，我真做不了。需要我的帮助的话，你你随便提。我开灯，不影响你吧？啊，不影响，多亮我都睡得着。一姐。
子是。喂，喂，沈医长，你换号了？没有，我忘拿手机了，接的是老板的电话。你跟洪恩说一声，让他帮我请个病假，所有替考试我不回来了。哦哦哦，行行行，你还是尽量回来吧，能赶回来赶回来啊。不说了，嗯，拜拜。师傅，赶紧给沈医长打电话，让他赶紧回来。怎么了这是？大佬今天着重检查他的死活题作业，放哪儿去了？他他刚给我打完电话，说让你帮他请病假呢。他疯了，大佬今天活要见人，死要见尸，你赶紧拿，我还能拖一会儿。这都什么事儿啊？这都是。哎，你好。喂，谁啊？不是你,你，我找沈一朗。哎呀，我没空跟你吵，自己联系他吧。那您是？好运来洗车行。啊、哦。洗车行？哎呀，这。谁呀？作业？谁是老呢？他人呢？他拉稀了，他肚子特别疼。哎呦，大老师，这个，我我我有一我有一道题，我想一星期我。想一星期想不明白就别想了。我还有一道题，我这真是我。你告诉沈一朗，不用来了，零分。他就到门口了的。你干嘛呀？我我去上厕所。你要是出去也零分，坐。别替别人瞎操心，管好自己的事儿。你呢，是出去站着，还是回去坐着？我一辆车只有十分钟啊，你右手那么金贵，不能拿出来吗？来来来来来，你看一下，你不能这样查吗？你，能坐就坐，不能坐就给我走人。铁光，我还是别去了。为什么？他现在肯定不想见到你啊！你想想看，他要是想让你们知道，早就告诉你们了。他不过是在维护自己最后的一点自尊心，你别去戳破他。我还有一个办法，试试，试试。喂，喂，你好，我是白川，这里是时尚年工。你好，我想应聘围棋助教。还在下棋啊？嗯、哦，你打谱呢？都十点了，还不回去吗？嗯，坐。你，你最近是不是遇到什么困难了？你可以告诉我。我没事啊。我知道你肯定有事儿，你现在跟平时一点都不一样。
，我我不知道该怎么跟你说我发生了什么，但是那都是我自己的事儿。这不是你自己的事儿，这是我，是我们时光红河，是我们大家的事儿。你别管了，没事儿，啊。这是我，这是我前两天皮肤过敏了，然后我用那个药膏抹了两天，然后再抹几次就陈一郎，我一直都觉得你是咱们道场最有潜力的人。你看我每天都刻苦的练习，就是希望能追上你的哪怕一半呢。真的，这个给你。你可以不告诉我你到底发生了什么，但我就是希望你能专心回来下棋。哈喽啊，回宿舍吗？呃。嗯，你们先回吧，我再练会儿。哎呀，这是爱情的力量吗？是吗？不是吗？好，走走走走走。哎，最近让你们担心了，相信我，我可以处理好。还有，红河，谢谢你送给我的手机。回宿舍等你啊像你一样耀眼，照亮我们没终点的冒险。路途遥远，穿越天地之间。我被拉着离开，不问何时能归来。一千年的等待，不停在内心呼唤。棋子落下，把胜负别。就算不堪的落叶，只要有风，就能一直一往无前。
一道光，像你一样耀眼，带我走向约定好的终点。请答应我，不再消失不见。只能归来，一千年的等待，不停在内心呼唤。棋子落下吧，胜负别留恋。就算不看落叶，只要有风就能一直一往无前。哇，你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪吗？是蝴蝶绽放之前。随俗雨落下，山巅花破草穷啊，是无垠沙漠生长的孤独烟花。你是奔跑的骏马，船帆乘风破浪啊，是蝴蝶绽放之前拼命的破茧。惊雷催促雨落下，山巅花破草穷啊，闪耀着最后的答案。仰望着共同的期盼。像你说的。you <laughs>